贴着你颤抖的心，一捧却凝在空气里。伞下的心事陪着雨滴，花落千斗。潮湿了眼底，可惜你不在我心里。一步一滴泪，一场大雨换一次相会。你一句是悲，追逐我的呼吸。望不尽天边。这木怎么这么奇怪？还有这味道，大人。从地上的脚印和拖痕来看，雪妖应该是从这里把人运集和运出的。苏福可曾离开过苏家？据属下调查，苏福每年会以云游为由外出两到三个月。哼。云游，这个理由还真有趣。难道大人怀疑他？你不觉得他长得很像一个人吗？还请大人明示。杀手离。如果苏福是杀手离的话，那为何然悟座跟他在一起？他们俩之间的关系又是什么呢？那李信，大人，大人，过来，站住！大人有案情问题要问然悟佐。从现在开始，不许离开本官半步。小人鱼，你怎么一天到晚都管着我？你的麒麟坠不想要了？反正也不值钱，送你。好，不干可以。上个月的验尸费没了。你不会真耍赖吧？你可以试试，看本官敢还是不敢。小人鱼，你要是敢不给我工钱，我就是上刀山下火海，我也要把工钱给讨回来。两倍。程瑶，把你手放开。下次不许使用暴力。这不是暴力，是我对。算了，赶紧过去，跟你的相好告别一下，我们要开工了。
，你先回去吧，我还有点事儿。李渊一定藏在某个地方。早知如此烦累，我就不在冉娘子面前逞英雄，自告奋勇了。天化日，竟敢在本官的面前绑人，好大的胆子、啊！在下是柏林崔家的崔六郎，请问大人您是何方官员？这位是刑部萧大人。哦，萧大人，哎呀，失礼失礼，禀告萧大人，我只是想带犬子回家相亲。犬子。啊，原来你不姓桑，姓崔啊！啊，在下，在下一介平民，教书者也，将者也，是吗？第一年参加进士科考试，一举夺魁；次年，报考明经科考试，得到状元；第三年，再次报考进士科，还是个状元；第四年，仍是个榜首。这个人。就叫崔晨，是是是，就是我儿，是我儿。明明是个富贵公子，为何要装平民啊？身为富贵公子，还待人好，不像某些人，狗仗人势，就知道欺负别人。干嘛你、啊？肖大人，我只是想带犬子回家相亲，可是他不愿意，我没办法，只能绑着他走，还请多多见谅。爹，儿心中已有主意。而想娶的人是贵子，才高八斗，玉树临风，更是颜如顺滑，确实应该觅得如意贤妻啊！啊，可惜啊，他是个才子，不如本官推荐一下，让他跟着本官，进京干一番大事业。谢谢大人的美意啊，但是我儿他不愿意啊，怎么办？不愿意的话，很简单，让你爹。给你找个门当户对的婚事，你看好不好呀？不，我不要，我不要，我不要，我不要，我不要，我不要！我的臀呐，好，怎么跟火烤似的？你们扶着点啊！哎呦，那那是什么呀？那是……带几个兄弟，扩大范围，彻底搜一遍。是。跟我走。狐狸，这回你用什么方法验尸啊？跟着我。是。
。墨汁可以看出这些尸骨是否曾经有过损伤。尸骨共二十四具，死后都被野兽咬过，所以有些尸骨并不完整。当这些墨汁完全干了之后，就用水将墨汁冲掉。如果骨头有损，墨汁就会进到骨头里。你看，这块骨头向两边裂开，应该是死后被他物压塌所致。刚才我注意到，这些枯骨的脖颈处都有黑迹，那是中毒的迹象。是何毒？这些枯骨年代久远，最近的有一年，最远的起码有十来年，所以很难查出是什么毒。会不会是雷公藤？你怀疑这些枯骨跟雪妖案有关？这些枯骨跟周瑾、徐坤他们一样，都是脖颈处中毒，这会是巧合吗？凶手如此凶残。竟然在十年里害了这么多人！这些枯骨是男是女？这些尸骨的顶部自耳后有独楼骨，共八片。脑后有横缝。二十四具都是男子。看来这个凶手非常仇恨男性。我现在倒是对李元为什么要来山庄感兴趣了。殷大姐，我记得你跟我说过，这李元性子古怪，不爱与人打交道。虽说如此，但我怎么也无法相信，李元他就是雪妖。李元为什么来影梅山庄？李元也是个苦命的女子，她家答应了一门亲事，刚嫁入夫家时，二人也是恩爱的，可惜过了几载，也未生得一儿半女。其父竟对他产生了不满，想另觅佳人，欲休掉李渊。李渊本想劝其夫君念在曾经恩爱的份上，放弃休妻的念头。谁知对方对他拳打脚踢，完全不把他当人看。李渊实在受不了，就逃了出来。他逃到了这里，所以你就收留了他。同是女子，我怎能见死不救？可能是受到了夫家的暴力，所以他逃出来后很少跟人接触，总是把自己裹得严严实实的，偶尔也会跟我提起以往，每每提起的时候，都泣不成声，对男人也产生了憎恨，所以他决定终身不再嫁人了。他来这里多久了？大概十年左右。明月亥时，会有人拿着随侯之珠，在后山的槐树林，与李元相见。李元是谁？影梅庄的厨娘。看来这影梅庄，还真是卧虎藏龙，难怪萧宋会前来查案。你为何会惹怒萧宋？性格沉稳的萧宋受了刺激，已经为了一个女人自乱了阵脚。这场猫鼠游戏，才刚刚开始有趣如是从身上下来，为何衣服鞋子如此干净？
狐狸，那边。冉娘子，请。现在大家都到齐了，先生我终于可以开课了。哎，也有蔓草，灵露团兮，有一美人，清扬婉兮。我一句也没听懂，你到底想说什么？这几句话的意思是：男人思春。呃，本官不想浪费时间。大人稍安勿躁，在下是想帮大人引出李元，还请大人耐心听下去。请问大人，死者以及那些枯骨是否全是男子？正是。冉娘子，请问，周瑾和徐坤在死前是不是有过那个？呃哦，你是说房氏啊？他们死前是有过，干什么？所以两具尸体上和裤腿上都有原阳。哎呀，羞死了！所以你想说什么？在下其实是想说，曾经有一段真挚的感情摆在李元面前，可是这段感情深深的伤害了他。正所谓物极必反，情到深处即是恨，恨到浓处皆生厌。李元所杀男女，并非真正的夫妻，都是偷情男女。这就证明他将自己的怨恨发作在这些无辜的男女身上。每当夜幕降临，他就会扮成雪妖，到处杀戮。说的挺有道理的。尸体每次被发现的时候，都是在害谁。可是现在他藏起来了，根本抓不到他。官府抓不到，我想出一招。引蛇出洞的妙计，你有什么办法？这庄上能用且有胆识的人，也就只有我们几个了。你也算一个啊？我好意外啊！我的意思是，咱们几个人假扮成偷情男女，在这影梅庄上里里外外走上一走，那李渊看到后肯定会再生恨意，肯定会再出手的。好像行得通，那。这偷情男女由谁来办呢？我们四个男的，两个女的，正好三对儿。这还少一个女的呢。所以我们有一个需要男扮女装。我不同意，这种男扮女装的事，不适合我家大人。这个方法不错，本官倒想试一试。如何分配？抽签决定。冉娘子和婉绿姑娘就不用抽了，我将他们的名字刻在了签牌上，谁抽到了对方的名字，就和谁在一起。不过我们其中有一个人会抽到女签，抽到女签的那个就要。肖大人，你先来。在下比你小，还是我先来。你，冉娘子，冉娘子，冉娘子，冉娘子，冉娘子，冉娘子，冉娘子，冉娘子，我们都听见了。拿过来，快点！庄子后院配假女人<笑>，这后院指你今天晚上引出李元的位置。这配假女人，肯定是眼福不全，缠绵悱哈。君在前院，那冉娘子就是配萧大人了。分配完毕。深沉皆以沫，句句从此词。心意在战场，相见未有期。我手一长叹，泪为生边字啊！我怎么感觉这个诗充满着离别之苦啊？嗯。Mm-hmm. <laughs>
。不要碰我！不碰怎么暧昧啊？不暧昧怎么吸引雪妖啊？你今天敢碰我的话，我我我死给你看！好啊。反正男扮女装的主意是你出的，钱也是你自己抽的，你自己看着办吧。我是一个如花似玉的女子，啊不不不不，我现在是一个如花似玉的女子，我现在是一个如花似玉的女子。好了，来吧。我说萧人鱼，别人穿这个书生装都是特别朴实，怎么你一穿，一点都不像个书生，反而像个纨绔子弟？反正是。就我们两个这样，根本不像偷情的男女。雪妖她肯定不会上当的。说对了，狐狸。小人鱼，你确定这样就能引来雪妖吗？嘘，别说话，装成很享受的样子。狐狸，真想永远这样抱着你。嗯、是雪妖的味道，好像在那边。脖颈处有野兽撕咬的痕迹，身上有抓痕，郭父怎么会被雪妖杀死？上次你让我去勾引他，去他房间里拿珠子的任务，那珠子很重要吗？小人鱼，你是不是有不可告人的任务在执行？我可以告诉你，不过知道了以后，死路一条。我对你的任务不感兴趣，反正我验尸，你给钱。很好的建议。哎，我全身无力，四周都在扭曲。不好，神马陀螺。难道是李元？走，我不走。走啊，别拖累我，走。郎君，你怎么现在才来啊？苏福，苏福，娘子，萧素出事了，雪妖在攻击他，快去救他！走你，你看我说的没错吧？你怎么能丢下大人自己一个人跑了？冉娘子是个弱女子，她能干嘛？她肯定要跑啊！我在问你话呢。你现在还有闲情一直看花？大人，大人！原来置换的药粉就放在花蕊里，难道李元是被栽赃的？又或是被人指使？去古墓
。昨夜若不是你及时制止，恐怕我们就中了萧宋的奸计。是我一时疏忽，才未早察觉到这其中有诈。是你的疏忽，还是你情不自禁？萧宋与冉言设下此计引你上钩，以你平时的机警，竟未察觉，连为师也无法相信。若是冉言告诉了萧宋我的身份，那他早就对我动手，绝不会动到现在。你了解冉言这个女人吗？柳灿在青旅馆与人接头。这么巧，冉言也在那，而且还展示了他验尸的技能，博得萧宋的认可，轻而易举的就接触到了柳灿的尸体。他是受我威胁，才被迫验的尸。就算他是被你胁迫而被迫验尸，那庄碧凡呢？也是他亲自验尸。难道就只是巧合？这些案子。都与随侯蜘蛛有着千丝万缕的联系。还有，那个李县城，你早已发现他是内卫门的人，可是，他却在牢中自尽身亡。他自尽前，和萧宋说了什么？说不定，就是他和萧宋说的话，引起了萧宋对冉言的怀疑。这箫是樟脑特制的，我在雪妖身上也闻见过这里好像有洞。周瑾，这不是前两天被雪妖袭击而死的那个男人吗？难道这些血潭里的血，都是被雪妖袭击男人的血？桑臣，在地洞里找到的枯骨有二十四具，加上徐坤、周瑾，还有郭父，这里应该有二十七个血潭。二十七个。娘子，娘子，你快过来看这个！大人，他还活着。
，原来是用白布球制成的寿衣。这伤人的锋利兽甲是野豹之甲，这咬人的利齿也是野豹之齿。张破制作而成的禅师。梨花的花蕊里放了能令人置换、浑身发软的曼陀罗，因此我们看到雪妖的时候才会产生幻觉。也就是说，那晚你们在厅房被攻击的时候，看到了无数的雪妖，就是这个原因吗？嗯。可是我那次，明明是在饭菜里发现的曼陀罗。但我与萧送去树林时并无进食啊。这么说，李渊不是凶手，那真的凶手又是谁？谁的心里这么扭曲，将这些血痰放在墓里？李渊是不是凶手，现在还不知道。不过，我很想知道这棺材里。躺的是什么人？这具尸骨死了有十年以上了。这墓里怎么会葬了一具无名女尸呢？难道她跟雪妖有什么关系？要想知道有什么关系，得问前来拜祭的那个男人。阮娘子，怎么样了？王绿姑娘，这下面是否有群尸？群尸倒没有，血潭倒是有一堆。血潭？这，这难道是雪妖的家？那天我在墓前见到那人时，他穿着淡蓝色长衣，身高与你差不多高。淡蓝长衣？你说的这个人，我怎么感觉好像是林间小屋见过的那个？就碰见你那次。你们说的是怀隐大哥？怀隐，出来几位，找我有何事？山中有一墓，你可知那是谁的墓？是在下一位故人的。那这位故人和你有什么关系？这是我与故人之间的事，恐怕不方便告知。那这墓是你修的吗？正是。萧大人现在何处？在下不知你在说什么，也从未见过什么萧大人。在下，只是在房中休息。若要人相助，必以礼报之。我们何以要用这般生硬的态度？怀隐大哥是个好人，你们不必怀疑他。他的脚下有新泥，说明他刚去过外面。他在撒谎。给我搜！啊！哎，我们已是不请自来，现在又要搜别人房间，这，这不合乎情理啊！兔子，现在没空跟你讲情理，现在关乎人命。难道连冉娘子都要怀疑怀隐大哥？我只看事实，事实就是，你的怀隐大哥的确去拜祭过那座墓。领队长，你没发现一洞穴？走这地上的刀痕，像是大人的刀划出来的。他来过这里。怀疑。这些是什么？这，这不是雪妖？怀疑大哥，你快将这些解释一下。雪妖的洞穴，就在他的草屋附近。看来他是解释不清楚了。萧松在哪儿？
凶手在哪儿？快告诉我，他还活着！请忍娘子冷静，这怀隐大哥苟志于仁义，无恶也，他并非是个为非作歹之徒，请忍娘子克制，问清真相后再发怒也不迟啊。阮娘子，阮娘子，把他带回隐秘庄。姑娘家还是少喝些酒为好，酒多伤身。殷大姐怎么会知道我现在的心情？如果不是因为我，萧松他不会有事的。我也是过来人，你们打算怎么处置怀疑？教官法办，怀疑涉嫌杀人，恐怕是死罪难逃，他不能死。其实，那个坟墓里埋葬的是我的堂妹，殷婉婉。她因何而死？世界只剩你我之间。